ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மசூட்டிக்கல் மைக்ரோபயாலஜி சப்ஜெக்டில் யூனிட் த்ரீலேருந்து கிளாஸ் ஃபோர் தான் பார்க்க போகிறோம் யூனிட் த்ரீயில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மீதி இருக்க சப்ஜெக்டில் பார்த்தாச்சு மீதி அதாவது ஸ்டடி ஆஃப் மைக்ரோபா மை மார்ஃபாலஜி கிளாஸிஃபிகேஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்டு கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஃபங்கஸ் வைரஸ் ஃபங்கஸோட வீடியோ ஒன்றும் செகண்ட் வீடியோவில் வைரஸும் பார்த்தாச்சு டிசிக்ஃபிக்டன்ஸோட அதோட டெஃபினிஷன் அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ ஆன்டிசெப்டிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆன்டிசெப்டிக்கில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிசெப்டிக்னா என்ன அதோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் அதோட ஐடியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் ஆன்டிசெப்டிக் அண்ட் டிஸின்ஃபெக்டன்ஸ் அப்புறம் ஆன்டிசெப்டிக் டிஸின்ஃபெக்டன்ஸோட டிஃப்ரென்ஸ் இதெல்லாம் தான் அந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் இது இந்த டாபிக் பார்த்தா இதோட இதோட இந்த டாபிக் வந்து கவர் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோ கால் போகலாம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்டிசெப்டிக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஏஜென்ட் அது எதை காஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரக்ட் ஆர் இன்ஹிபிட்டிக் க்ரோத் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஒரு ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஒரு நுண்ணுயிர் வாழ் ஒரு நுண்ணுயிர் வந்து வாழ விடாது அது வந்து அழிச்சிரும் இல்லை வந்து அதோட வளர்ச்சி ஒன்று இரண்டாம் அதில் மல்டிப்ளை ஆகுதா அதை வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணி இன்ஹிபிட்னா அதான் வளரிடம் தடுத்துடுறது அதுதான் பண்ணும் ஆன்டிசெப்டிக்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அழிச்சிடும் இல்லை வளர விடாமல் தடுத்துடும் அந்த பாக்டீரியா வைரஸ் பங்கை இந்த மாதிரி வைரஸ்ல இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஆர்கானிசம்லாம் இருக்குல்ல இந்த ஒரு லிவிங் சர்ஃபேஸில் அதாவது நம்ம தோல் மேல வாழ்றதோ இருக்கட்டும் இதுல பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் மேல இந்த மாதிரி லிவிங் சர்ஃபேஸ்ல லைக் ஸ்கின் மியூக்கோசா மெம்ரைன்னா பல்லு மேல இருக்கும்ல அந்த லைட்டா ஒரு லேயர் மியூக்கோசா மெம்ரை நம்ம உடம்பு ஃபுல்லா இருக்கும் அந்த மியூக்கோசா மெம்ரைன்ல இருக்கிற அந்த மைக்ரோபா மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை வந்து அழிச்சிடறதுக்கு நம்ம இப்போ யூஸ் பண்றது ஆன்டிசெப்டிக் நமக்கு புண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா கூட அது மேல வந்து நம்ம ஆன்டிசெப்டிக் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் பட் ஆனா டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் யூஸ் பண்றோம் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் லிவிங் ஆர்கானிசம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நைன்டீன் செஞ்சுரியில் வந்து இதை டிஸ்கவர் பண்ணாங்க இந்த ஆன்டிசெப்டிக் கெம் இதோட கெமிக்கல் பிரின்சிபல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நைன்டீன்த் செஞ்சுரியில் டிஸ்கவர் டிஸ்கவர் பண்ணிட்டாங்க ஆன்டிபயோட்டிக்கும் ஆன்டி வைரலுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் வேற ஆன்டி வைரல் வேற ஆன்டிசெப்டிக் வேற ஆன்டிபயோட்டிக் ஆன்டி வைரல்லாம் வந்து நம்ம பாடிக்குள்ளே நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் பாடிக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணும் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வேற டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ்னா நான் லிவிங் சர்ஃபேஸில் ஐட்டம்ஸில் வந்து இந்த கெமிக்கலில் வந்து தடவை டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் ஸோ இதுக்கெல்லாம் வித்தியாசம் இருக்கு அடுத்து மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆன்டிசெப்டிக்கோட மெக்கானிசம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறோம் எல்லா ஆன்டிசெப்டிக் வந்து அதோட ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மேலே தான் இருக்கும் பெ ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம பென்சைலிக் எடுத்துக்கிறோம் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரா செல்லுலார் சிக்னலிங் இருக்கும் நம்ம நம்ம அந்த அந்த பாக்டீரியம் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே இன்ட்ரா செல்லுலார் சிக்னலிங் பண்ணும் அப்புறம் கெமிக்கல் பாயிண்ட்ஸுக்கு நடுவில் அந்த செல் மெம்பரைனை வந்து நம்ம ஒரு வேலை அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் மாதிரி போட்டு அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து பெரிய டேமேஜ் ஏற்படும் ஸோ அதுக்காக நம்ம அந்த ஆன்டிசெப்டிக் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அயோடின் நம்ம அயோடின் காம்பவுண்ட் வந்து எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்லு செல்லோ இல்லை மைக்ரோ மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை வந்து டீநேச்சர் பண்ணிவிடும் அதை டீஃபார்ம் டீஃபார்ம் பண்ணிடுறதா அழிச்சிரும் அதோட தன்மையை இலக்க வச்சிரும் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் இன் பாக்டீரியா பாக்டீரியாவில் வந்து அதோட கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மாற்றி விட்டுரும் செல் மெம்பிரேன் மாற்றி விட்டுரும் அப்புறம் அதோட அதோட இன்வாட் மூவிங் எல்லாம் மாற்றி விட்டுரும் அதே மாதிரி ஆல்கஹால் எடுத்துக்கலாம் அதுவும் டீநேச்சர் பண்ணிவிடும் டிஸ்ட்ரை பண்ணிவிடும் செல் மெம்பிரேன் இந்த அயோடின் ஆல்கஹால் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆன்டிசெப்டிக்கை யூஸ் பண்ணுறோம் சில சோப்பு டிட்ரஜென்ட்டு இதெல்லாம் வந்து பாக்டீரியா செல்ஸை வந்து காஸ் பண்ணி அதையும் டீநேச்சர் பண்ணிவிடும் அந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டை அதுக்கும் நம்ம வந்து இந்த சோப்பு டிட்ரஜென்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் சில ஆன்டி ஆன்டிசெப்டிக்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாக கிரிட்டிக்கல் என்ஜைம் மா மைக்ரோப்ஸ்குள்ள இருக்க கிரிட்டிக்கல் என்ஜைமை வந்து டேமேஜ் பண்ணிவிடும் ஸோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த ஆன்டிசெப்டிக் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதுதான் அதோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் அடுத்து டைப் ஆஃப் ஆன்டிசெப்டிக் பண்ணுறோம் ஆன்டிசெப்டிக்கோட டைப்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு இருக்கு ஆல்கஹால் ஆன்டிசெப்டிக் குளோரோ ஹெக்சடைன் ஆன்டிசெப்டிக்
full oral ah nam vandu use pannikalam oral ah use pannadanal namak or benefit enna na idu mouth wash la use pannikalam indha perdix abdingra mouth wash la vandu na idu vandu romba use panna porudhu idu vandu direct ah vandu indha wounds adhaal punnu mela vandu podalam illa unbroken skin mali namba podalam surgery ku munadi or panju vechi nam less surgery ka thirupaangala adhu indha indhu appo innu sila type of anti antiseptic la vandu use pannuvanga so adhukku indha chlorohexane vandu udavudhu இது வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வராம ப்ரிவென்ட் பண்ணும் அடுத்து டைக்ளோரோ ஆன்டிசெப்டிக் இது எதுல யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா டிராபிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அன்ப்ரோக்கன் ஸ்கின் அதாவது ஸ்கின் வந்து ஒரு புண்ணு ஆகாம இருந்ததுன்னா நார்மலா பிரிவ ஸ்கின் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஸ்கின்ல எல்லாம் மியூக்கஸ் மெம்பிரைன் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அந்த மியூக்கஸ் மெம்பிரைன் மேல இந்த ஐடோக்ளோரைட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்ஃபெக்ஷன் வராம இருக்கிறதுக்காக சர்ஜரிக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீட்டாடின் அடுத்து ப்ரி ஆக்சி ஆன்டிசெப்டிக் ப்ரீ ஆக்சி ஆன்டிசெப்டிக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா பிளட்ல வந்து பப்ளிங் ரியாக்ஷன் உருவாகிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து செல்ல வந்து டேமேஜ் பண்ணிடும் செல்ல டேமேஜ் பண்ணா நம்ம இறந்துருவோம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டு பாத்தீங்கன்னா இறக்க மாட்டோம் ஏன்னா சில வகையான செல்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஆஹ் அதுல வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் கண்டெய்னர் தான் அதை நம்ம அழிக்கிறதுக்காக நம்ம ப்ரீ ஆக்சி ஆன்டிசெப்டிக் வந்து நமக்கு உதவுது எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா உன்ஸை வந்து அதாவது புண்ணை வந்து கிளீன் பண்றதுக்காக ஸ்கின் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து கார்கல் மவுத் வாஷ்லயும் வந்து நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்ணப்படுது அடுத்து ஃபீனால் ஆன்டிசெப்டிக் இது வந்து ஒரு பிரைமரி ஸ்கின் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸா வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவது ஸ்கோப்பு ஸ்க்ரப்பு இதெல்லாம் வந்து இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸா இருக்கு ஸோ அதனாலதான் இது வந்து ஒரு மியூக்கஸ் மெம்பரேட்டுக்கு இதுக்கு போயிடக்கூடாது இந்த ஃபீனால் ஆன்டிசெப்டிக் இந்த ஃபீனால் ஆன்டிசெப்டிக் வந்து மவுத் வாஷ் அண்ட் த்ரோட் லாங் சம்பவம் நம்ம இது வந்து யூஸ் பண்றாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா குவான்டிட்டரி அமோனியம் காம்பவுண்ட் ஆன்டிசெப்டிக் இது வந்து குவாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சிம்பிளா வந்து சொல்லிடுவாங்க குவாட்ஸ் அப்படின்னா இங்க பாருங்க கியூ யு இது கியூ இது ஏ இருக்கு இந்த ஏ அப்புறம் டி எஸ் இந்த குவாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சிம்பிளா வந்து இது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த குரூப் ஆஃப் கெமிக்கல் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிசெப்டிக்கே யூஸ் பண்ணுது மோஸ்ட் சானிட் அந்த சானிட்டை சானிடைஸ் பண்ணுவோம் எதா எதனா சர்ஜரிக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்கின்னை சானிடைஸ் பண்ணுவோம் லெப் சர்ஜரி பண்றது ஸோ அதுக்காக வந்து இந்த குவாட்ஸ் வந்து உதவுப்படுது இது எதுக்காக எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ப்ரிஸ் ஐட்ராப்ஸ்ல ப்ரிசர்வேட்டு கெட்டு போகாம ஐட்ராப்ஸ் இருக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பென்சைல் அல்கோல் குளோரைட் இதுதான் அதோட எக்ஸாம்பிள் அடுத்து இது ஐடியல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஆன்டிசெப்டிக் பார்ப்போம் ஐடியல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஆன்டிசெப்டிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மேக்ஸிமம் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸோட ஐடியல் ப்ராப்பர்ட்டியே தான் இருக்கும் பட் இருந்தால் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து எப்படி எப்படிலாம் ஆன்டிசெப்டிக் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது இது வந்து ப்ராட் செக்டம் தனித்தனியாக தனித்தனியாக அதோட ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் ப்ராட் செக்டமாக இருக்கணும் இது வந்து எல்லா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் ரேப்பிட் பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி பாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி ரேப்பிடாக அது வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடணும் என்னி பிஹெச்லேயும் அது வந்து ஆக்டிவாக இருக்கணும் ஸ்கின்னையோ லேரியோ இரிட்டேட் பண்ணக்கூடாது நான் கோஹசிவா இருக்கணும் ஸ்டெயின்ஸ் எந்த விதமான கா சாயத்தையும் உருவாக்கக்கூடாது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல தண்ணியில கரையறதா இருக்கணும் சாலிபிள் இன் வாட்டர் அப்புறமேட்டு பாக்டீரியா செல்லுக்குள்ள டீப்பா பெனட்ரேட் ஆகணும் இது வந்து நம்ம மெட்டீரியல டேமேஜ் பண்ணிட்டு கூடாது அதே மாதிரி லிவிங் லிவிங் டிஷ்யூ நம்மள நம்ம ஸ்கின் எல்லாம் வந்து வந்து வச்சாலும் அது மேலே வச்சாலும் இது வந்து நம்ம டேமேஜ் பண்ணாம இருக்கணும் ஸோ ஆன்டிசெப்டிக்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் அதோட தன்மை எல்லாம் இப்படிதான் இருக்கணும் அடுத்து ஃபேக்டர்ஸ் இன்க்ளூடிங் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் அண்ட் ஆன்டிசெப்டிக் மோத் போ போத் ரெண்டு தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆன்டிசெப்டிக் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் இன்ஃபுளன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் பண்ணும் பிஹெச் பண்ணும் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி பண்ணும் வாட்டர் ஹார்ட்னஸ் பண்ணும் டியூரேஷன் பண்ணும் ஏஜ் பண்ணும் கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணும் பயோஃபிலிம்ஸ் பண்ணும் நம்பர் ஆஃப் மேக்ரப்ஸ் இது எல்லாமே இது வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸும் ஆன்டிசெப்டிக் இதில் ஏதாவது ஒன்று கொஞ்சம் இது வந்து டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆனவோ டிக்ரீஸ் ஆனவோ அதோட தன்மை வந்து அதாவது டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸோட தன்மை வந்து மாறலாம் லைக் பாக்டீரியா இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியாக கொள்றது இந்த மாதிரி அதோட தன்மை வந்து மாறலாம் இந்த மாதிரி வேணாலும் மாறலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்படி எப்படி இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துறோம் இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் வந்து மோஸ்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொன்னா ஜெர்ம்ஸ் வந்து கண்டெய்ன் ஆயிடுது
சில அது வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷனா இருக்கு ஜென்ரலா ஹை டெம்பரேச்சர்ல வந்து பண்ணும் போது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா சோ அப்ப என்ன ஆனக்கும் பிஸ்காசிட்டியும் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் சோ அதனால ஜெர்மிசைடு ஆக்சன் அதாவது ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை கொள்ற ஆக்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆயிடும் டெம்பரேச்சர் அப்போ டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும் போது டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது இதெல்லாம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிடும் ஸோ அதனால வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து இதை கிராஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீகிரேஷன் ஆஃப் டிசி டிசிட்ஃபிகேஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீகிரேட் பண்ணி அதோட ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை அழிக்க வைக்கிற தண்ணியை வந்து வீக் பண்ணிடும் உதாரணத்துக்கு ஒரு குளோரைன் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து ரொம்ப கொஹஞ்சுவா இருக்கனால ஹை டெம்பரேச்சர்ல வச்சிருக்கோம் ஸோ அது என்ன நடக்கும் சொன்னா அதுவும் அதே மாதிரி தான் ஜெர்மிசைட் ஆக்டிவிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும் அயோடின் வந்து சப்ளிமைட் பண்றோம் ஒரு நைன்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் வச்சு சப் சம்மி சப்ளிமைட் பண்றோம் ஸோ அப்பயும் அதோட ஜெர்மிசைட் ஆக்டிவிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி டிக்ரீஸ் ஆகும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் இப்ப வந்து பிஹெச் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு அதாவது அதோட அமிலத்தன்மை இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இல்ல டிக்ரீஸ் ஆச்சு வச்சுக்கோங்க ஆசிடிட்டி வந்து அப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டி வந்து இந்த டிசிட்பிகேஷன் வந்து டிஃபர் ஆகும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கிளோட்டரால்டிகை குவான்டனரி அமோனியம் கம்போஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆன்டி மைக்ரோ ஆக்டிவிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜெர்மிசைடோட ஆக்டிவிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரிதான் ஆப்போசிட் நடக்கும் வைஸ் வைசா இந்த பிஹெச் வந்து எதை இன்ஃபுளுஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டி வந்து இன்ஃபுளுஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால இந்த டிசின்ஃபெக்டன்ஸோட தன்மை மாறி அதாவது ஆன்டி மைக்ரோபேஸ் உள்ள தன்மை மாறிச்சா டிசின்ஃபெக்டன்ஸோட செயல்பாடு குறைஞ்சிடும் ஸோ அந்த அந்த டிசின்ஃபெக்டன்ஸ் மாலிகூல்ஸ் வந்து செல் சர்ஃபேஸ் மேல சரியா ஒர்க் ஆகாது அடுத்து ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி இது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டராக வந்து கருதப்படுது இது வந்து கேசியஸ் டிசின்ஃபெக்டன்ஸ் அதாவது நம்ம வந்து ஸ்ப்ரேல யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லைக் எத்திலி ஆக்சைடு குளோரோ டைஆக்சைடு ஃபார்மால் டிகைடு இதெல்லாம் வந்து இந்த ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி ஹியூமிடிட்டின்னு உங்களுக்கே தெரியும் அந்த காற்றுல இருக்க ஈரப்பதம் ஸோ இந்த ஈரப்பதத்தினாலையும் இந்த டிசின்ஃபெக்டன்ஸ் ஆன்டிசெப்டிக்கோட ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து மாறப்படுது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணப்படுது அடுத்து வாட்டர் ஹார்ட்னஸ் வாட்டரோட ஹார்ட்னஸ் அதோட டென்சிட்டி எப்படி இருக்கு அதோட டென்சிட்டின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதோட திக்னஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு இது வாட்டர் ஹார்ட்னஸ் சொல்லுவோம் இந்த வாட்டர் ஹார்ட்னஸ் வந்து ஹை கான்சன்ட்ரேஷனா இருந்தா டைவாலன் கேன்டியான்ஸ் வந்து வாட்டர்ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் இந்த ஹார்ட்னஸ் ரெடியூஸ் ஆனா இந்த கில்லிங் ரேட் ஆஃப் த டிசின்ஃபெக்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு சென்ட்ரைட் அமௌண்ட்டை வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டைவாலன் கேன்டியன் வந்து வாட்டர்ல வந்து நான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது வந்து டிசின்ஃபெக்டன்ஸோட ரியாக்ட் ஆகி இன்சாலிபிள் பிரிசிப்டேட் தனித்தனியா கரையாம பிரிசிப்டேட்டா மாறிடும் ஸோ அதனால வந்து இந்த மாதிரி வந்து குறைஞ்சிடும் மெக்னீசியம் கால்சியம் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் டிசின்ஃபெக்டன்ஸ் ஆன்டிச ஆன்டிசெப்டிக் எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் அடுத்து டியூரேஷன் டியூரேஷனும் ஒண்ணும் இல்ல அந்த டிசின் அந்த டிசின்ஃபெக்ஷன் எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குது அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை கொள்றதுக்கு அப்படின்னு பாக்குறத டியூரேஷன் இந்த எஃபெக்டிவ் ஆஃப் டிசின்ஃபெக்டன்ஸ் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னா லென்த் ஆஃப் டைம் மீன் தி எக்ஸ்போஸ் ஆஹ் எக்ஸ்போஸ் தி ஏரியா ஆஃப் டிசின்ஃபெக்டன்ஸ் எந்த ஏரியாவில் டிஸ்பின்ஃபெக்ட் பண்றோமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு த டியூரேஷன் ஆஃப் த எக்ஸ்போஷர் டிபெண்ட் அப் ஆன் த டார்கெட் ஆர்கானிசம் ஆஸ் வெல் அஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அப்ரோச்சஸ் டிசின்ஃபெக்டன்ஸ் அதாவது நம்ம ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து எடுத்துக்கோ அந்த டிசின்ஃபெக்டன்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் அது எதே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளவு எக்ஸ்போஸ் பண்றோம் அந்த டார்கெட் அந்த ஒரு உயிரினத்து மேல அப்படிங்கறத பொறுத்து இருக்கு ஜென்ரலா லாங்கர் டைம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மோர் எஃபெக்டிவா இருக்கும் அது நமக்கே வந்து தெரியும் அடுத்து ஏஜ் ஏஜ் வந்து எப்படி டிசிப்ளேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவ்னஸா இருக்கும் இந்த ஏஜ் வச்சு நம்ம அந்த டிசின்ஃபெக்டன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது மெனி ஆஃப் த கெமிக்கல் எப்படி இருக்குன்னா டைமென்ஷியலி பொட்டான்சியலி வித் தி பேசஞ்சர் ஆஃப் டைம் அதாவது ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கும் அந்த ஒவ்வொரு டைம் தேவைப்படும் அந்த டைம் எடுத்துக்கிட்டு தான் அந்த உயிரினத்தை வந்து அது வந்து கில் பண்றதோ இல்ல இன்ஹிபிட் பண்றதோ பண்ணும் அது வந்து ஏர் கூட எக்ஸ்போஸ் ஆகும் போது அப்புறம் கெமிக்கல் கூட எக்ஸ்போஸ் ஆகும் போது டிஃபர் ஆகும் அடுத்து கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து மாறிச்சு வச்சுக்கோங்க அந்த டிசின்ஃபெக்டன்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் அப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா இதோட டிசின் டிசின்ஃபெக்டன் ஆன்டிசெப்டிக்க
Clicks class now one minus d n divided by d t is equal to k m. D n d t now one rate of cell destruction. So you know, all these are putting the d n d t in so that number that I get from k n get the constant t n get the whole number of living or whole year in that layer get putting get that number get the k. This one number one the destructive rate that number one the first child number one c n is equal to t c is equal to k b result. C n get the number number you use for that one the primitive number one the concentration whole year get put in that. मैक्रोनिंग अटैच मैक्रोबर எவ்வளவு மைக்ரோப்ஸ் அதல இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு பாத்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி சொல்லிட்டு நான் டிசிடன் ஆக்டிவிட்டி எதுக்கு डायरेक्टली ப்ரோபோர்ஷனலா இருக்கும்னா எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் அதல இருக்கு அது எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் உயிரணு அதல இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு डायरेक्टली ப்ரோபோர்ஷனலா இருக்கும் நிறைய நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் இந்த எல்ல பிரசன்ட் ஆயிருச்சு அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கனா சோ அது அது வந்து எலிமினேட் பண்ண மைக்ரோ ஆர்கானிசம் சோ அதனால டிசிடன்ட் ஆக்சன்ஸ் லேட்டரா தான் இருக்கும் சோ அதனால அந்த மைக்ரோப்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் டிசிடன்ட் ஆக்சன்ஸ் இருக்கு எண்டோஸ்போர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கனா எண்டோஸ்போர்ஸ் நிறைய நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்கும் சோ அது அத வந்து நம்ம வந்து டிஸ்ட்ராய் அழிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் சோ வெஜிடேட்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வைட்லி இன் சஸ்பெக்டிவ் டு டிஃபரண்ட் மெத்தட் ஆஃப் மைக்ரோபியோகன் வெஜிடேட்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் என்ன பாத்தீங்கனா ரொம்ப ரொம்ப வைட் வேரி ரொம்ப வைட் வேரியா இருக்குறதுனால அத வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அடுத்து லாஸ்ட் டாபிக் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் ஆன்டிசெப்டிக் இது ரெண்டுத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் தான் வந்து சொல்றாங்க டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் ஆன்டிசெப்டிக் ரெண்டுத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படி சொல்றீங்க டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் நம்ம வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம் நான் லிவிங் ஆப்ஜெக்ட் உயிர் இல்லாத ஆப்ஜெக்ட் மேல சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமென்ட் மேல இதுக்குலாம் வந்து நம்ம டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணப்படுது மைக்ரோப்ஸ் கில் பண்றது ஆன்டிசெப்டிக் எதுக்காக நம்ம ஸ்கின் மேல நம்ம மைக்ரோப்ஸ் கில் கில் பண்றதுக்காக உன்ஸ் புண்ணுல மைக்ரோப்ஸ் கில் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுது இதோட பவர் வந்து மைக்ரோ ஆன்சத்து கில் பண்றது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் பாக்டீரியா அந்த பாக்டீரியா வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா வந்து கில் பண்ணும் ஆனா இதோட பவர் எப்படி இருக்கும் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் மேல வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் அதே சேம் டைம் பாக்டீரியா மேல ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம உடம்புல வந்து பாக்டீரியா நமக்கு தேவையான பாக்டீரியா நிறைய இருக்கு அத வந்து கில் பண்ணிடும் நம்ம இறந்துரோ சோ அது கில் பண்ண கூடாது அப்புறம் இது வந்து ஸ்கின் கொரோஷன் ஸ்கின் வந்து அழிச்சிரும் ஸ்கின் மேல பட்டா இன்ஃப்ளமேஷன் அதாவது இன்ஃப்ளமேஷன் புண் ஆகுறது வீங்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் இது வந்து ஸ்கின் மேல எந்த டேமேஜும் பண்ணாது இன்ஃப்ளமேஷனையும் காஸ் பண்ணாது இது வந்து லெபாரட்டரில யூஸ் பண்ணுவோம் ஹவுஸ் ஹோல்ட் கிளீனிங் ஐட்டம்ஸ்ல வந்து நம்ம ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வீட்டுல நிறைய நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறமேட்டு இது வந்து சர்ஜரியில வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஹேண்ட் வாஷ்ல வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சோப்ஸ்ல வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் டிட்டர்ஜென்ட்ல இது மாதிரி ஆன்டிசெப்டிக் நிறைய இதுல யூஸ் பண்ணுவோம் இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி செல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் வந்து செல் வாழை வந்து அழிச்சிருவோம் மைக்ரோ ஆர்கானிசத்துல இருக்க செல் வாழை அழிச்சிரும் அதே மாதிரி மெட்டபாலிசம் ஆஃப் த மைக்ரோப்ஸ் வந்து இன்டர்பியர் உள்ள மைக்ரோப்ஸுக்கு உள்ள நடக்கிற செயல்பாட்டுக்குள்ள வந்து இன்டர்பியர் பண்ணி அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வரைக்கும் போய் அந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டன் வந்து மைக்ரோப்ஸ் அழிச்சிடும் ஆன்டிசெப்டிக் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் தாட்ட லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் வழியே அதை டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி அந்த அந்த மைக்ரோப்ஸ்ல அப்புறம் அந்த பாக்டீரியா வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணும் அதோட பாடிக்குள்ள அதாவது லிவிங் பாடிக்குள்ள போகும் அந்த மைக்ரோப்ஸ் லிவிங் பாடிக்குள்ள போய் அது செயல்படும் ஆன்டிசெப்டிக் அவ்வளவுதான் இந்த டாபிக் ஓவர் ஆயிடுச்சு நான் நெக்ஸ்ட் டாபிக்ல இந்த பாக்டீரியோ சைட்ஸ் அண்ட் பாக்டீரியோ ஸ்டாக்ஸ் வந்து சொல்றேன் அதோட ஆக்ஷன் சொல்லுவேன் எவால்யூஷன் சொல்லுவேன் இதெல்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இந்த நோட்ஸ் வேணா நான் லிங்க்ல வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து லிங்க் தரேன் நீங்க போய் செக் அவுட் பண்ணி பாத்துக்காங்க சோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுன்னு தோணுச்சுன்னா லைக் போடுங்க அது எனக்கு நிறைய வீடியோஸ் போல மோட்டிவேஷனா இருக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்